Hello everyone and welcome back to Acadboost YouTube channel. My name is Kalpit Virwal. I was the All India Rank 1 in JE 2017 and this channel I make you JE preparation or overall academics related sub ki videos from your concepts to your strategies to your tricks to motivation everything. Okay and everything is 100% authentic here. I will not make any time waste wali video mein pe nahi So if you are a JE aspirant, if you are new to this channel, don't forget to subscribe and press the bell notification icon if you are serious about your academics all right so agar aap mujhse padhna bhi chahte ho to mera ek platform bhi chalta hai learning platform acadboost naam karke jahan pe main aur bhi kai sare teachers jo kafi acche colleges se hain wo aapko padhate hain and aapki complete preparation of your entrance exams uh, from starting till the end questions test videos sab kuch at one of the most affordable prices in india to chalo yaar aaj ki video ke bare mein baat karte hain main iske bare mein end mein aur bataunga you can check out the description for more to aaj main batane wala hu yaar ki physics ke andar aapki je preparation ke liye matlab basically class 11 12th level pe aap kisi bhi examination ki taiyari kar rahe ho from an engineering point of view उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है तो मैं स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक लेवल से जेई मेन लेवल से लेके जेई एडवांस और इवन बियॉन्ड भी किसी को जानो सब कुछ बताऊंगा इन दिस वीडियो ऑलराइट तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको जो कंपलसरी बुक्स है कि यार ये तो आपको मिनिमम करनी ही करनी है वरना आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि यार आप जेई के अंदर अच्छी रैंक लेके आओगे ऑलराइट तो दो बुक्स मैं ऐसी बताऊंगा यार जो मुझे लगता है कंपलसरी है पहली बुक आप सभी को पता है एचसी वर्मा ओके एंड व्हेन आई से एचसी वर्मा I mean completely, है ना आपकी theory से लेके worked out example से लेके objective question से लेके exercises सब कुछ आपको solve करना है from starting till the end, all right और ये specially उन बच्चों के लिए और ज़्यादा important हो जाता है जो self study के basis पे physics पढ़ते हैं okay अगर आप केवल self study कर रहे हो तो आपको H C Verma definitely ही बनानी है वो आपकी main source reference रहेगी, all right uh, क्योंकि H C Verma से क्या यार आपको एक 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 idea मिलता है कि आप physics में actually क्या होता है आप अगर जैसे यूजुअली बच्चे जो है कोचिंग वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यूजुअली कोचिंग्स वगैरह के थ्रू उनका ज्यादा अप्रोच रहता है तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा बट उसमें क्या है फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पीछे रह जाती है और वो अंडरस्टैंडिंग यार आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने अच्छे मार्क्स का मतलब जेई एडवांस में आपको अच्छी रैंक चाहिए उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी के स्पेशली जितने भी थ्योरी है वो अच्छे से समझे वो बुक क्या कहना चाह रहे उसको ट्रैक करें डाइजेस्ट करने की ओके वर्क आउट एग्जांपल और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एचसी वर्मा में ठीक है उनको आप अवश्य देखें सेकंड बुक जो मैं कहूंगा कंपलसरी है वो मैं कहूंगा आपकी कोचिंग की शीट कोचिंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिला होगा आपको कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे कुछ डीपीपीज कुछ वीडियोस कुछ तो मिला होगा ना इस तरह का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यार इन द एंड ऑफ द डे आप एक एग्जामिनेशन दे रहे हो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसके अंदर नंबर कब आएंगे जब आप ऑनलाइन के अंदर अपना टिक करके आओगे ऑप्शन राइट और ऑप्शन टिक करना और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फर्क होता है ऑप्शन टिक करने के अंदर यार आपकी स्पीड वगैरह भी मैटर करती है शॉर्ट ट्रिक्स मैटर करती है क्वेश्चंस को बनाने के तरीके कैसे हैं वो याद होने चाहिए और वो आपको बुक्स में इतना इजीली नहीं मिलता है जैसा आप एचसी वर्मा पढ़ के अगर केवल जेई देने जाओगे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको लेकिन अगर आप सिर्फ कोचिंग का पढ़ के जा रहे हो तो आप शायद निकाल लोगे ठीक है सो अगर आप एक कोचिंग जाते हो तो कोचिंग मटेरियल शुड बी योर प्रायोरिटी और उसके बाद आपको एचसी वर्मा देखनी चाहिए ठीक है सो आप मैं ये सजेस्ट करूंगा कई बच्चे पूछते हैं भैया सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कोचिंग जाने से हेल्प मिलती है ठीक है अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको डेफिनेटली कोचिंग में जाना चाहिए और अगर रिसोर्सेज नहीं है यार तो हमारा ही ज्वाइन कर लो हमारा जो टू ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो केवल ट्वेंटी का और वन ईयर का केवल थर्टीन का है और उससे छोटे पैक्स भी अवेलेबल हैं अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे है विथ अ फोन एंड एन इंटरनेट देन मोस्ट प्रोबेबली वो ये रेट तो एटलीस्ट अफोर्ड कर ही सकता है तो मेरा पर्पज ही ये था यार उसकी अकेडमी उसके पीछे कि जो बच्चे यार एक लाख दो लाख नहीं खोल सकते हैं कोचिंग के लिए वो एटलीस्ट कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज खोल के एक अच्छी कोचिंग प्रोवाइड तो कर सके ना खुद को तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं और एंड में बता दूंगा वरना नहीं तो यार आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का ठीक है पॉइंट इज नॉट टू टेल यू विच कोचिंग टू अटेंड बट पॉइंट इज टू टेल यू दैट एटलीस्ट एक जगह आपका होना चाहिए क्योंकि उस मेटेरियल से फर्क पड़ता है ठीक है तो अभी तक जो मैंने बोला दिस इज इनफ फॉर योर जेई मेन एंड योर जेई एडवांस्ड मतलब अगर आपने अपनी कोचिंग की शीट अच्छी लगा ली देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर जेई मेन और एडवांस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन लगा लोगे और अगर आपने एचसी वर्मा भी पढ़ रखी है अच्छे से थ्योरी उसके थियोरिटिकल क्वेश्चन भी करने की कोशिश की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने की कोशिश की है वर्क आउट एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं और लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते एक्सरसाइज में वो भी अगर आपने सॉल्व किए हैं दोनों के दोनों अच्छे से देन यू कैन डेफिनेटली से यार आप जेई एडवांस में भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओगे ठीक है तो दिस शुड बी इनफ फॉर 99% पीपल इसके आगे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है 
आप एच सी वर्मा खरीदने का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे अमेजोन स्टोर का वहाँ पे जाके ले सकते हो और जहाँ तक बात है अकेड बूस्ट सब्सक्रिप्शन की आप कहीं और कोचिंग जाना चाहो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर आर अकेड बूस्ट ठीक है तो आप देख सकते हो इसके आगे केवल वही बच्चे जाएंगे जिसको इससे भी ऊपर सपने कि भाई यार हमें तो जे एडवांस में भी टॉप हंड्रेड में टॉप टेन में फर्स्ट रैंक इस तरह के जिनको चाहिए उनके लिए मैं आगे बात करूँगा तो ओवरवेल मत हो जाना ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस तरह की कैपेसिटी रखते हैं ठीक है तो नेक्स्ट बुक कौन सी है मेरी वो है आई ई इरोडो ऑल राइट क्लासिक बुक है कई सालों से चल रही है एक रीजन की वजह से चल रही है तो आई रोडो करने के बहुत सारे फायदे हैं उससे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉग हो जाती है मैंने तो इवन आई रोडो पे एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड आपकी मैथमेटिक्स काफी स्ट्रॉग हो जाती है ओके okay? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है टफ क्वेश्चन लगाने की एबिलिटी आ जाती है और फिर इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं आपको मैं बताता हूं कि जेई के अंदर हर साल एटलीस्ट एक दो तीन क्वेश्चन होते ही हैं फिजिक्स में जेई एडवांस में स्पेशली जो इरोडो से इंस्पायर्ड होते हैं किसी ना किसी वे में राइट तो आपको वो बुक लगानी चाहिए अगर आपको टॉप हंड्रेड फिनिश की सोच रखे हो या टॉप टेन या टॉप फर्स्ट रैंक अगर इस तरह की चाहिए ना अगर आपकी आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं कि बस सोच लिया कि अरे मैं तो हंड्रेड रैंक लाऊंगा और अपनी सिटी के अंदर ही पचासवें स्थान पर बैठे हुए ऐसा भी नहीं करना है ठीक है मतलब आपकी जो कोचिंग नेशनल लेवल पे जो भी चलती है वहाँ पे एटलीस्ट आपकी टॉप टेन परसेंट के अंदर स्टैंडिंग हो तब आपको इरोडो का सोचना भी चाहिए वरना आपको मे बी मैथ्स या केमिस्ट्री पे वर्क करो या फिर आप एच वर्मा और इन पे ध्यान दो ठीक है तो इरोडो आप लगा सकते हो अगर आपको जे के अंदर बहुत अच्छी रंग लानी है तो अभी तक मैंने जो बताया इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर जे एडवांस इतना कर इत, इससे ज्यादा करने इससे ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं है ठीक है बाजार में बहुत सारी बुक्स आती हैं कि अरे एक्स वाई जेड कंपनी की कोई गाइड आ रही है कोई बुक आ रही है रिफ्रेशर आ रही है कोई यूज नहीं उनका आपकी जितनी भी रैंक आनी होगी फर्स्ट रैंक तक वो इन तीनों बुक से आ जाएगी इसके अलावा कोई भी बुक है कोई यूज की नहीं है मैंने पर्सनली बताऊं तो यही बुक्स पढ़ी थी है ना और उनसे मेरा बहुत अच्छा रैंक मेरी आ गई थी ठीक है अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया चलो ठीक है हमें और बुक्स बताओ आपने कौन सी पढ़ी थी तो देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं तो फिजिक्स ऑलम्पियाड वगैरह के लिए पढ़ा करता था तो मैंने ये एच सी वगैरह तो नाइन्थ टेंथ में कर ली थी रोडो भी मैंने टेंथ इलेवंथ में कर दी थी मोस्टली तो अगर आप एक ओलम्पियाड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना कि यार आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ आप एक रोटो बुक पढ़ सकते हो जो इरोडो से भी थोड़ी सी हायर लेवल की बुक है एक आप ओलम्पियाड के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हो आप एक रेस्टनिक हाइलेटे क्रेन नाम करके बुक आती है वो सॉल्व कर सकते हो ठीक है अगेन ये सब बहुत हाई लेवल बुक्स हैं हर बच्चे को नहीं करनी चाहिए उलझ जाओगे बिन मतलब के ठीक है तो मैं कन्फ्यूज कन्फ्यूजन जो है वो एंड में क्लियर कर दूंगा सो डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है तो ओलम्पियाड वाले बच्चे क्रोटो ओलम्पियाड के पास पेपर्स रेसनिक हाइलेटे क्रेन इन पर फोकस कर सकते हैं इवन अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप रेसनिक हाइलेटे क्रेन को यूज कर सकते हैं एच वर्मा की जगह क्योंकि वो भी एक थोरेटिकल बुक है और उसमें काफ़ी एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी है ना मतलब अच्छी बुक है वो काफ़ी ऑल राइट सो दिस वाज माय कंप्लीट कलेक्शन ऑफ बुक्स है ना इन सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे अमेजोन वेब स्टोर पे आप जाके ले सकते हैं वहाँ से ऑनलाइन ऑल राइट सो या दिस वॉज इट तो मैंने क्या बोला वापस से समझ लो यार है ना बच्चे कन्फ्यूज बहुत होते रहते हैं बुक को लेकर तो आपकी सबसे पहली बुक जो होनी चाहिए वो आपकी कोचिंग की शीट होनी चाहिए ओके okay, सबसे पहली बुक क्योंकि वो बना ही एग्जाम के लिए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्टेड बुक है तो उससे आपको डेफिनेटली यार एक 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 बेस बन जाता है है ना 99 परसेंट बच्चों के के साथ 99 तो नहीं 95 परसेंट बच्चों के साथ क्या होता है वो इधर उधर की बुक्स लेके भागते रहते हैं जबकि उनको अपनी कोचिंग की शीट ही नहीं आ रही होती है कहाँ से नंबर आएंगे भाई फिर है ना बेस लेवल तो तैयार करो बेस लेवल अपना कहाँ से बनता है कोचिंग की शीट सॉल्व करके कई सारे बच्चे यार ऐसे होते हैं जो केवल कोचिंग 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 का ही कर करके आ, आ जाते हैं 500,000 के अंदर रैंक लेके आ जाते हैं ऐसे बच्चे हैं दुनिया में बहुत सारे है ना तो आपको इतना ज़्यादा भी बुक्स का नहीं सोचना चाहिए कोचिंग का मटेरियल बेस्ट अगर कोई कोचिंग जाते हो तो वहाँ का लगाओ अगर नहीं जाते हो या मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे साथ सब्सक्राइब कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम फीस पे है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा सब कुछ वहाँ पर हम कराएंगे आपको ठीक है टेस्ट वेस्ट भी हम कराने वाले हैं जल्दी हमारा पहला तो अभी आ जाओ यार बाद में फिर मत बोलना कि भाई टाइम गुजर गया कहीं फिर बाद में बच्चे बताए क्या बोलते हैं कि भैया क्रैश कोर्स लाओ ये लाओ वो लाओ इससे बढ़िया है कि आप अभी जाके अपनी कहीं अच्छी जगह का कोचिंग ज्वाइन कर लो या हमारे पास आ जाओ या ऐसा कुछ कर लो ठीक है बेस्ट सोल्यूशन वही है अब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी वाला फिर भी हो कि यार
वो तो थोड़ा लेट हो गया मतलब जेई मेन वन और जेई मेन टू मतलब जनवरी और अप्रैल अटैम्प्ट के बीच में जो गैप होता है ना उसमें आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो तो इस तरह के जो गैप पीरियड्स होते हैं तब किया करो ओके एंड अगेन अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन इरोडो या किसी भी बुक पे मूव होने से पहले मेक श्योर sure कि आपका मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है ऐसा मत कर देना कि भाई मैथ्स में तुम्हारे पचास नंबर आ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर अस्सी परसेंट ला फिर इरोडो भी लगाने लग गए नहीं यू हैव टू मेक योर मैथ्स का फिफ्टी टू एट्टी एंड देन गो फॉर मेकिंग योर फिजिक्स का एट्टी टू हंड्रेड ऑल राइट सो दिस वॉज माई बुक वीडियो यार uh, अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक like करना ओके एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब लिंक ऑफ ऑल दीज बुक्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अकेट बुक्स डोंट फॉर्गेट टू चेक आउट कई सारे बच्चे यार हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं अभी तक डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आपको पढ़ना शुरू करना है अगर खुद का भी या कहीं पर भी देन प्लीज स्टार्ट नाउ ठीक है हम अपना पहला टेस्ट कराने वाले हैं जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं और किसी को और भी आना तो हम जल्दी हमारा पहला टेस्ट कराने वाले हैं विद इन दिस वीक सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट थैंक यू बाय